പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു സുവോളജിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് അല്ലേ എന്താ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് യങ് വൺസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ കൈൻഡ് നമ്മൾ നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണത് വൺ ഇസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും രണ്ടാമത്തതോ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും ഹയർ ഫോംസിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ രണ്ട് പാരൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് പറയാം യുനി പാരൻ്റൽ പ്രോസസ് ആണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ലോവർ ഫോംസിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ശരി നമുക്കിവിടെ ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളിൽ കാണുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ വിവി പാരസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം വന്നു വാട്ട് ഇസ് വിവി പാരസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒവി പാരസ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ഒവി പാരസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓവം ഓവം ദാറ്റ് ഇസ് മുട്ടയിടുന്നവയെ നമ്മൾ ഒവി പാരസ് എന്നും പ്രസവിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ വിവി പാരസ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് വിവി പാരസ് ആണ് നമ്മളിൽ കാണുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസിലേക്ക് പോവാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് അപ്പം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഇവൻറ്റിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നതല്ല അവിടെ സിരീസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇവൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് ഈ പറയുന്ന ടേമിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേമുകൾ കാണാം വൺ ഇസ് ഗ്യാമേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ജെനിസിസ് ആണ് ജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് ജനറേറ്റ് ടു ജനറേറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്യാമറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊരു സംശയം വന്നു എന്താണ് ഈ ഗ്യാമറ്റ്സ് ഗ്യാമറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരിൽ അത് സ്പേമും ഫീമെയിലിൽ അത് എന്തും ആവുന്നു ഓവവും ആവും അപ്പം പുരുഷന്മാരിലെ ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേമും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകുന്നു ഓവവും ആവും ഈ സ്പേമും ഓവവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്യാമറ്റോ ജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ഗ്യാമറ്റോ ജെനിസിസ് ഗ്യാമറ്റോ ജെനിസിസ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് അതർവൈസ് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻസിലേക്ക് പോവാം എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഈ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണാം ദാറ്റ് ഇസ് സെമൻ അപ്പം സെമനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്നാണ് ഇൻസെമിനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സ്പേം ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസെമിനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം വാട്ട് ഇസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സെമൻ അതർവൈസ് സ്പേം ഫ്രം മെയിൽ ബോഡി ടു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇവൻസ് പഠിച്ചു ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്തും പഠിച്ചു ഇൻസെമിനേഷനും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക
ഓക്കെ ശരി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അതർവൈസ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഗോഡ് ഫോമേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈഗോഡ് ഫോമേഷൻ ആണ് സ്പോമും ഓവവും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പേമും ഓവവും കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഗോട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സൈഗോട്ട് പോയിട്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് അതർവൈസ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ആവുകയാണ് അറ്റാച്ച് ആവുകയാണ് ഈ അറ്റാച്ച് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് to the wall of the uterus uterus in the bithil zygote poite attach avuna process ne aan endu parayunathu implantation ennu parayunathu ini implantation kazhinj kazhinjal pinna gestation period aanu ee zygote poite attach cheydu ini endu sambhavikkanam avada development nadakkanam le nammal porthu deliver aayittu kaanuna baby um zygote um thammil oru vaadu vyathyasam undu le aa vyathyasathilekku zygote etti cheranam അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം അവിടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കണം ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഈ സൈഗോട്ട് ഇനി നമുക്ക് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ എംബ്രിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസിനെയാണ് ആ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്ന പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ് പാർച്ചുറീഷൻ ആണ് പാർച്ചുറീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത്രയും പ്രോസസ്സിന് ശേഷം കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് വൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യങ് വൺ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർച്ചുറീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർച്ചുറീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴെന്താണ് ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ബേബിയാണ് ഫുൾ ടേം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേബി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഡെലിവർ ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാർച്ചുറീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഇവൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്